Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. Welcome back to Nasir's Club. It's me, Nasir, before you, and today we are going to learn how we can make email, cover letter, and arctiki, CV. CV, jetake amra resume boli. Tale, cholun, shurukarajak. Prothomi boli, amra Bangladesh, jebabe, CV, resume, toidi kori, actually. আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেগুলোর কোনো ভ্যালু নেই আমাদেরকে যদি প্রফেশনাল একটা রিজিউমই তৈরি করতে হয় তাহলে সেটার সিস্টেমটা হচ্ছে डिफरेंट যেটা আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখাবো কম্পিউটার স্ক্রিনে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ওয়ান আফটার অ্যানাদার ধাপগুলো লিখতে হয় কিভাবে লিখতে হয় সেগুলো আমরা লিখব একটা কথা না বলেই নয় যেটা আমরা বাংলাদেশে করি সেটা হচ্ছে আমি ভালো রান্না করতে পারি আমি ভালো প্রেম করতে পারি আমি ভালো ডিগ বাজি মারতে পারি তারপরে বিভিন্ন কিছু তারপরে কি আমার বাবা এই আমার মা এই অনেক আজে বাজে যেগুলো তথ্য দেই আসলে মূলত সিবিতে আমার সম্বন্ধে যা যা দরকার যেগুলো সেলেবল স্কিল মানে যেগুলো বিক্রয় করা যায় যে স্কিলগুলো সেগুলোই দিতে হয় এবং ওয়ার্কের সাথে কাজের সাথে সম্পৃক্ত যেগুলো ম্যাটার সেগুলোকে প্রথমে রাখতে হয় মানে যে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছি সেটাকে সর্বপ্রথমে রাখতে হয় এমন কি আমাদের যে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন রয়েছে সেগুলো আমরা যেমন আগে দিতাম এসএসসি তারপরে এইচএসসি তারপরে ইন্টারমিডিয়েট এভাবে দেওয়া যাবে না লাস্ট যে ডিগ্রি সেটা দিতে হবে এবং লাস্টের আগে যে ডিগ্রি সেটা দিতে হবে ধরুন যে আপনি মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার একজন ব্যক্তি সেক্ষেত্রে প্রথমে দেবেন মাস্টার ডিগ্রি দেন তারপরে দেবেন ব্যাচেলার এবং তারপরে যদি না দেন কোনো সমস্যা নেই এটা কানাডিয়ান স্টাইল যদিও বা ইউরোপিয়ান স্টাইলে ডিটেলস আপনি দিতে পারেন সমস্যা নেই দুইটা এলাকায় দুই রকম স্টাইলে সিবি বানানো হয় যেগুলো আমরা প্রতিনিত বানাই যারা আমাদের ক্লায়েন্ট দেশের মধ্যে আছে দেশের বাইরে রয়েছে যারা কানাডা অস্ট্রেলিয়া বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি টিচারদেরকে ইমেলিং করবে কিভাবে ইমেলিং হবে কিভাবে রিজিউমি তৈরি হবে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করি আপনারা চাইলেও আমাদের কাছে নিম্ন একটা ফি দিয়ে সেই সেবাটা নিতে পারেন এই তো গেল রিজিউমি মানে কারিকুলাম ভিটা নিয়ে কথা এবার চলে আসুন কাভার লেটার কি কাভার লেটারটা হচ্ছে কাভার লেটারটা হচ্ছে যে সিবিতে যা যা আমি লিখেছি এ টু জেড ওই যে আমি খুব টিকটক বানাতে পারি মানে এটা আমার যোগ্যতা এইগুলো যারা আমরা লিখি না তো যাই আপনি লিখেন না কেন যেটাই মনে হবে যে যেটা কাজে লাগবে কোম্পানির জন্য কোম্পানি কি কে কোম্পানি সম্বন্ধে অবশ্যই রিসার্চ করতে হবে তারপরে না অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম এবং ওই অনুযায়ী তখন সিবিটা রেডি করতে হবে ব্যাপারটা এমন না যে সকল ব্যথার জন্য বা সকল অসুখ অসুখের জন্য আপনি প্যারাসিটামল ইউজ করছেন মানে প্যারাসিটামলকে সবাইকে ঢালাভাবে আপনি প্রেসক্রাইব করছেন ব্যাপারটা এমন না আর এটাও হতে পারে যে অদ মানে একটি সূত্র দিয়ে একটা অধ্যায়ের অঙ্ক করা যায় বাট ওই সূত্র দিয়ে ওই বইয়ের একাধিক অধ্যায়ের অঙ্ক করা যাবে না তার মানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হতে হবে এটাই হচ্ছে নিয়ম এ তো গেল উদাহরণের কথা যা হোক আমরা মূল কথায় চলে আসি সেটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম কাভার লেটার কাভার লেটারটা হচ্ছে যে আমি যা যা সিবিতে দিয়েছি ডিটেলস সেটা এক এক পাতার বা দুই পাতার বা তিন পাতার যতগুলোই জিনিস আমি সেখানে লিখি না কেন কাভার লেটারে এক পাতাতে মূল যেগুলো এমপ্লয়ারকে জানানো দরকার এবং যেগুলো আমার সেলেবল স্কিল মানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেগুলোই শুধু থাকবে অন্য কিছুই থাকবে না অর্থাৎ তিন চার পাতার সিবিতে যা লিখেছি তা এক পাতাতে শর্টভাবে তুলে ধরতে হবে এটা হচ্ছে বিষয় এবং খুবই শর্টভাবে এবং মেন মেন জায়গাগুলো এবং কোম্পানির সাথে আমার ওয়ার্ক হিস্টোরি এবং আমার কাজের সম্পর্কটা কি ওখানে একটা র্যাপও বিল্ড আপ করতে হবে মানে ভালো একটা সম্পর্ক বিল্ড আপ করতে হবে কাভার লেটারটা হচ্ছে এটাই কাভার লেটার কীভাবে লিখতে হয় এটাও আমরা স্ক্রিনে নিয়ে গিয়ে আপনাকে দেখাবো স্ক্রিনে স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওকে নেক্সট এবার হচ্ছে ইমেল আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখে ফেলি কাভার লেটার এবং ইমেল এ দুটো কিন্তু একই বলা যায় কাভার লেটার আর ইমেলে এক পাতার মধ্যেই যা লিখা যায় মেন যে কথাগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের লিখতে হবে এরপরেও আমি এখানে একটু দিয়ে দিয়েছি কিছু ইন্ট্রোডাকশান তারপরেও কিন্তু আমি কম্পিউটারে নিয়ে গিয়ে আমি কিভাবে 
রিজিউমে লিখতে হয় সেটাও দেখাবো কীভাবে কাভার লেটার লিখতে হয় সেটাও দেখাবো এবং কীভাবে ইমেল রাইটিং করতে হয় সেটাও আমরা দেখাবো এখানে জাস্ট একটা নমুনা আমি দেখাতে চলেছি আপনাদেরকে আমরা যখন কাভার লেটার লিখব তখন প্রথম লাইনে এটা কিন্তু ইমেল লেখার ক্ষেত্রেও কাভার লেটার লেখার ক্ষেত্রেও আমি ডিটেলস এখানে বলছি না জাস্ট মেন আলোচনাটুকু বলছি প্রথম লাইনে আপনি লিখবেন ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ আপনার নিজেকে পরিচয় করাবেন নিশ্চয়ই রিমেল লেখেন অথবা কাভার লেটার লেখেন ওপরে ডেট থাকবে ডেটের পরে আপনি টু দ্য এইচআর ডিপার্টমেন্টের প্রধান যে তাকে দেবেন কোম্পানির নাম থাকলে সেটা দেবেন যদি ক্যানাডায় অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে ক্যানাডার যে জব রেফারেন্স সেটা দিতে পারেন এন ওসিটাও আপনি দেবেন এন ওসিটা দেবেন যেটা আপনার কাজে লাগবে পরবর্তীতে পিআর পেতে সেটাও ওখানে ম্যাচ করে দিতে পারেন যেটা আপনার সাথেও ম্যাচ করে তো এখানে আমরা এটা এটা একটা নমুনা আমরা দেখবো আমরা এখানে এটাকে ফার্স্ট প্যারা সেকেন্ড প্যারা থার্ড প্যারা এবং লাস্ট প্যারা অর্থাৎ আমরা চারটা ভাগে ভাগ করেছি এই ইমেল অথবা কাভার লেটারকে রাইট তো আমরা ফার্স্ট প্যারাতে কি কি দেখেছি ফার্স্ট প্যারাতে অবশ্যই ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ মানে আপনার নিজেকে পরিচয় করাবেন যদিও বা এর আগে আরও কথা রয়েছে যেমন হচ্ছে ডেট থাকবে সাল থাকবে তারপরে টু থাকবে তারপরে যদি ডিরেক্ট কোনো ম্যানের নাম থাকে সেটা দেবেন অথবা টু দ্য এইচআর ডিপার্টমেন্ট দিতে পারেন তারপরে প্রতিষ্ঠানের নাম দেবেন তারপরে সাবজেক্টের জায়গাতে সাবজেক্ট দেবেন যারা কাভার লেটার লিখবেন তারা সাবজেক্ট লিখে বিষয়টা লিখবেন আর যারা ইমেলে লিখবেন তারা তো সাবজেক্টের অপশনই রয়েছে কোন পোস্টের জন্য জব করছেন বা কিসের জন্য সেটা সেখানে দেবেন ক্যানাডার জন্য যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে অবশ্যই ক্যানাডার যে এনওসি কোড সেটা দিয়ে দেবেন রেফারেন্স লেটারও দিয়ে দেবেন জব ব্যাংকে যে রেফারেন্স লেটার থাকে রেফারেন্স একটা নাম্বার থাকে সেটাও দিয়ে দেবেন এটা সাবজেক্টের মধ্যে দিয়ে দেবেন এখন চলে আসি তার পরের ঘটনা তার পরের ঘটনাতে আমরা যা লিখি প্রথম লাইনে ইন্ট্রোডিউস করলেন মানে আপনি কে কি আপনার নাম সেকেন্ড লাইনে আপনি এক্সপ্রেশন করলেন আপনার ইন্টারেস্ট মানে আপনার ইচ্ছা আপনি যে ওই জবের সাথে মানে আপনি মানে হ্যাপি কাজ করতে রাজি আপনি ইচ্ছুক এটা আপনি ইন্টারেস্ট প্রকাশ করবেন থার্ড লাইনে আপনি ইনভেস্টিগেশন অ্যাবাউট কোম্পানি কোম্পানি সম্বন্ধে কী কী জানলেন এবং ওই জানার তথ্য সাথে আপনার কাজের যে একটা মিল রয়েছে বা আপনার চাহিদার সাথে প্রয়োজনের সাথে ম্যাচ রয়েছে বা যে কাজে আপনি অভ্যস্ত সেটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন যে আপনার কোম্পানি সম্বন্ধে আমি ইনভেস্টিগেশন করেছি মানে যেন বুঝতে পারে যে কোম্পানি সম্বন্ধে আপনি ধারণা নিয়েছেন ফোর্থ লাইনে যেটা করবেন যে আপনি স্ট্রংলি বিলিভ করেন যে হ্যাঁ আমি এই পোস্টের জন্য উপযুক্ত এবং কাজ করতে প্রস্তুত সেকেন্ড প্যারাতে এবার চলে আসি সেকেন্ড প্যারাতে আবারও নতুন করে ফার্স্ট লাইন শুরু হবে ফার্স্ট লাইনে হচ্ছে যে ওয়ার্ক হিস্টোরি টু ম্যাচ মানে হচ্ছে যে আপনি যতগুলো এর আগে কাজ করেছেন এই কাজের সাথে ওই কোম্পানির কাজের সাথে কিভাবে ম্যাচ করছে মানে কোন কাজে আপনি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করাতে পারবেন মেলাতে পারবেন সেটা এখানে আপনি অবশ্যই দুই এক লাইনে সেট আপ করবেন আর আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে জে সিবি লেখেন না কেন ইউরোপিয়ান স্টাইল অথবা ক্যানাডিয়ান স্টাইল অথবা ইউএস স্টাইল নো প্রবলেম ওয়ার্ক হিস্টোরিতে আপনি অবশ্যই প্রথমে আপনার ওয়ার্ক হিস্টোরিতে প্রথম প্রথম স্টেজে রাখবেন এমন একটা কাজের হিস্ট্রি যেটা আপনার ওই জবের সাথে সম্পৃক্ত মানে যে জবের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এটা মাথায় মানে এটা স্মরণে রাখতে হবে ওকে থার্ড প্যারাতে যেটা আপনি করবেন সেটা হচ্ছে কনক্লুজন মানে সমাপ্তি টানবেন যেহেতু একজন এমপ্লয়ার মানে ধৈর্য ধরে আপনার সিভিটা দেখছে বা আপনাকে আপনি তার মানে আপনার সব কিছু দেখলো এক কথা শেষ সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই একটা ধন্যবাদ দেবেন তাই থ্যাংক ইউ ফর ফ্যাঙ্ক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং ইউর প্যাসিয়াস টাইম আর যে যেভাবে পারেন সেভাবে দেবেন নো প্রবলেম এবং তারপরে লাইনে লিখবেন আপনি যে আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং মানে আমি আপনার অপেক্ষায় আছি কিছু শোনার জন্য এভাবে আপনি দেবেন বা সেখানে আরও কিছু বিষয় রয়েছে সেটা আমরা কম্পিউটার স্ক্যানে নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো এবার লাস্ট প্যারাতে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে বেস্ট রিগার্ড দিয়ে আপনি আপনার নাম দিয়ে শেষ করবেন থার্ড প্যারাতে এখানে আরও কিছু বিষয় আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই আপনি তো তার তার কাছ থেকে হিয়ারিং বা ইমেলের রিপ্লাই চাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবেন এত লিখবেন সেই সাথে আপনি যে অ্যাভেলেবেল রয়েছেন একটা ইন্টারভিউ অনলাইনে যেহেতু ক্যানাডা থেকে তো ক্যানাডাতে গিয়ে তো আপনি ইন্টারভিউ দিতে পারবেন না তাই একটা অনলাইনে ইন্টারভিউর জন্য আপনি এখানে রিকোয়েস্ট করবেন অপেক্ষায় থাকবেন এমনটাভাবে এখানে লিখবেন মানে পজিটিভলি প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের ভিডিওতে ইমেল সিভি কাভার লেটার রিজিউমি সবগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই বিষয়গুলো আমরা কম্পিউটারে স্ক্রিনে খুব সুন্দরভাবে আমি দেখাবো 
যে কিভাবে একটা রেজুমি লেখে ক্যানাডিয়ান স্টাইলে কিভাবে ইউরোপিয়ান স্টাইলে রেজুমি লেখে কিভাবে কাবার লেটার লেখে কিভাবে ইমেল লেখে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্র জানিয়ে এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি টিল দেন হ্যাপি কিড জে বেস্ট অফ লাক বি ব্লেসড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম